欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：童星出身的杨子越来越漂亮了，如今拥有好身材的她又美又飒。杨子，这位童星出身的演员，随着年龄的增长，她的美貌和才华越发显著。从小屏幕的童年形象到大荧幕上的成熟女性，杨子的转变不仅仅是外在的变化，更是内在成长的体现。如今，她不仅拥有了令人羡慕的好身材，她的演技和个人魅力也让她成为了无数人心目中的偶像。杨子的成名之路始于她还是一名小女孩时。出生于北京的她，从小便展现出对表演的热情和天赋。他的童星生涯是从电视剧《家有儿女》开始的，其中他饰演聪明、活泼的小雪，深受观众喜爱。那时的他，用他的纯真和灵气赢得了无数观众的心。但童星的标签并没有限制住他，杨子在成长为青年演员的过程中，逐渐摆脱了童星的影子，开始尝试更多复杂和成熟的角色。在演艺生涯的新阶段，杨子凭借在多部电视剧中的出色表现，证明了她的演技是多面的。她在《战长沙》中饰演的华妮，展现了她处理情感细腻的能力。这个角色也让她赢得了更多的关注和赞誉。随后，她在《欢乐颂》中的表现更是将她的职业生涯推向了新的高度。她饰演的邱莹莹角色活泼而真实，展现了她作为演员的多样性。不仅在职业生涯上取得了成功，杨子在个人形象上也进行了蜕变。他的时尚感不断提升，无论是在红毯上还是在公众场合，他总能以各种惊艳的造型出现，展现他的时尚品味和独特个性。他的身材保持得极好，无论是穿着高定晚礼服还是休闲装，都能展现出他的好身材。而这一切都是他不断努力、积极健康生活态度的结果。更值得一提的是，杨子不仅关注个人发展，她还积极参与公益活动，用她的影响力为社会带来正面的影响。她的美丽不仅仅是外在的，更是内在的品质和责任感的体现。杨子的未来仍充满无限可能。随着她不断的探索新的角色和挑战自我，她已经从一个人人熟知的童星，成长为一个全方位的演员。在观众的期待中，我们相信他会继续在演艺道路上留下自己独特而深刻的印记。随着时间的推移，杨子证明了她不仅仅是漂亮，更重要的是她有着越来越多的能力和魅力。在未来的日子里，杨子定将继续她的演艺之旅，带给我们更多的惊喜和感动。尽管观众们就剧中杨子的颜值和徐凯的气场展开了激烈的讨论和争执。但杨子和徐凯凭借着精湛的演技和对角色内心世界的深刻理解，成功的改变了观众们的负面看法。在剧中，杨子和徐凯共同塑造了一个引人入胜的故事。起初，观众可能对他们在剧中的角色有所质疑，一部分人觉得杨子的颜值与角色不符，另一部分人则认为徐凯在剧中的气场不够强大。这样的争议在社交媒体上引起了广泛的讨论，观众各抒己见，场面一度相当激烈。然而，随着剧情的深入，杨子和徐凯通过他们的演技，逐渐赢得了观众的心。杨子不仅仅通过外在的演出来展现角色的复杂性，更是在每一个细微的表情和情感转折中，精准地抓住了角色的心理变化。他的表演深刻地挖掘了角色的内心世界，让观众能感受到角色背后的故事和情感深度。徐凯同样展示了他作为演员的厚重底蕴。在剧中，他的角色需要展现出内在的力量和复杂的情感层次。徐凯通过细腻的表演，成功地塑造了这样一个角色。他在剧中的每一个镜头都充满了力量和深度，他的气场逐渐在观众中建立起来，改变了最初的质疑声。杨子和徐凯的表演不仅让角色变得鲜活，也让整个剧集的艺术价值得到了提升。他们能够从角色的内心出发，将复杂的情感和人物背景生动地表现出来。这种能力是每个优秀演员所追求的。随着剧情的发展，观众开始从他们的表演中看到了角色的多面性，理解了剧中人物行为背后的原因。最终，这场围绕颜值和气场的争议转变为对杨子和许凯演技的赞赏。观众开始更多地关注剧中的情感表达和故事讲述，而不是单纯的外貌或形象。杨子和许凯用他们的专业性和热情证明了。
，良好的演技是超越外在条件的，能够触动人心和改变观点的关键。通过这部剧，杨子和徐凯不仅在观众心中树立了更为深刻的艺术形象，也为自己的演艺生涯增添了光彩。他们的故事告诉我们，演员的真正力量不在于外表，而在于能够通过演艺生动的再现人物的心灵和情感。正是这种力量，使得他们在观众中留下了不可磨灭的印象。杨子在演艺事业中的稳步前行，是一个鲜明且励志的例子。自从童星时期便开始崭露头角，杨子通过不断的努力和精湛的演技，逐渐在演艺界占据了一席之地。他的职业生涯从未遭遇重大失败，这在娱乐圈中尤为难得，因为这个行业充满了不确定性和竞争。从早期的《家有儿女》到后来的《欢乐颂》和《亲爱的》《热爱的》，杨子的角色层次逐渐加深，角色类型也更加多样。他不断挑战自我，从活泼的少女形象到复杂的成熟角色，每一次转变都赢得了观众的认可和赞赏。这种能够持续吸引观众的能力，证明了他在选择角色和塑造角色上的高超技巧。此外，杨子的专业态度也为他赢得了业内的尊重和观众的喜爱。他对待每一个角色都极尽投入和热情，无论是在剧集的拍摄现场，还是在公开活动中。他都展现出了极高的职业精神和责任感，这种敬业精神加上他不断提升的演技，使得他能够在每个角色中都留下深刻的印象。因此，杨子不仅因为他的演技，还因为他稳定的职业表现和持续的成功而备受瞩目。他的事业轨迹给予了许多年轻演员以启示：只有不断努力，才能在竞争激烈的娱乐行业中稳步前行，并持续受到观众和同行的尊重和爱戴。杨子现在头发呈紫红色，这种大胆的颜色变化不仅仅是一个时尚声明，也反映了他不断追求改变和个性表达的职业态度。作为一名公众人物，杨子深知保持形象的重要性，而他的这种尝试不仅仅体现在演技的提升上，也同样体现在对自己身材的严格管理上。在演艺圈中，杨子一直以来都是以其专业精神和变化多端的角色著称。他不满足于已有的成就，始终在寻求新的自我突破。他的每一个角色都力求有所不同，展现出不同的人生面貌和情感深度，这需要他在身心上都做出相应的调整和准备。在身材管理方面，杨子同样展现出了高度的自律和专业性。作为一名演员，保持良好的体态是基本要求。这不仅关乎外观美观，更是对角色的尊重和职业态度的体现。通过科学的饮食控制和规律的运动，杨子能够在需要塑造不同体型的角色时，迅速做出反应，完美呈现角色特征。此外，紫红色的头发也是他勇于自我表达和尝试新事物的标志。这种色彩的选择不仅让他在众多明星中更加突出，也让他的形象更加年轻、时尚和充满活力。这种外在的变化是他内在自信和求新求变态度的外化，也使他在公众面前总能以最佳状态示人。综上所述，杨子的紫红色头发和他对身材的严格管理，都是他不断进步和自我提升精神的体现。这不仅加深了他作为演员的个性化魅力，也让他在竞争激烈的演艺行业中维持了自己的独特地位。杨子在扮演麦成欢这一角色时，展现出了他对角色深刻的理解和极高的演技水平。这一角色复杂而多层次，需要演员不仅要表现出表面的情绪，还要深挖角色内心的世界。杨子通过他精湛的演绎。让观众真切地感受到了麦成欢角色所经历的心理变化和情感波动。在剧中，麦成欢经常需要在重压之下表现出一种乐观的态度，即使内心充满了挣扎和痛苦。杨子精彩地表现了这种情感的复杂性。他的笑容虽然明媚，但眼神中却隐含着一丝悲伤。这种对比让角色的内心戏变得格外引人注目。他的表演不仅仅是对白的简单呈现，而是通过肢体语言、眼神交流以及微妙的面部表情，将角色的内心世界丰富地展现了出来。在某些关键场景中，尤其是需要抑制情感的场景，杨子的演技尤为突出。他能够在不让眼泪流露出来的同时，用笑容掩饰内心的伤感。这种内心与外表的矛盾冲突，为角色增添了许多深度。这不仅显示了杨子作为演员的成熟度，也使角色更加真实可信。
，观众可以从他的表演中感受到角色的心酸与不易，体会到麦城欢背后的人性光辉。此外，杨子在准备这个角色时也做了大量的功课，他深入研究了角色的背景，理解了麦城欢的生活环境和心理状态。甚至在生活中也尝试体验角色的感受，以便更真实地呈现角色的心理状态。这种方法论的准备工作是杨子能够如此成功地塑造角色的关键因素之一。通过杨子的演出，观众不仅看到了一个表面上阳光开朗、内心却充满挣扎和矛盾的麦城欢，也看到了杨子作为演员深厚的内功和对艺术的认真态度。他的演技让角色跃然屏上，使得剧集整体的艺术感和观赏性大大提升。总的来说，杨子在麦城欢这一角色上的演绎，不仅是技艺上的展示，更是情感上的投入。他成功的让观众通过一个虚构的人物，看到了人性中共通的情感体验和心理变化，从而产生了强烈的共鸣和深刻的思考。这种能力，正是杨子这样级别演员的标志。杨子在电视剧中的表现一直备受观众的喜爱和关注。尽管剧中涉及一些医疗情节，观众普遍认为他的演出生动且富有感染力。即便在处理专业医疗知识方面偶有疏忽，也被广大观众所理解和接受。正如一些观众所评论的，毕竟这不是一部专业的医疗剧，偶有疏忽也是情理之中。在不少影视作品中，尤其是那些情节跨度广泛、类型复杂的剧集里，保持每一个细节的专业准确性是一项极大的挑战。观众通常更加关注角色的发展、情感变化以及故事的吸引力。在这种情境下，杨子的表现尤为突出。他能够准确把握角色的心理状态和情感变化，通过丰富的表情和动作，成功的将一个鲜活的角色呈现给观众。此外，杨子在剧中展现了他作为演员的多面性和深厚的演技基础。他的角色往往充满层次感，能够在剧情发展中展现出复杂的内心戏。即使是在处理专业领域的知识时出现小的疏忽，他的整体表现和对角色的深度诠释，仍然能够赢得观众的认可和喜爱。在现代观众越来越注重电视剧质量和内容的今天。演员能够得到观众的这种理解和支持，显示了他与角色之间极高的契合度，以及他在表演上的真诚和努力。杨子的成功不仅在于他的天赋和努力，也在于他与观众之间建立起的深厚情感连接。这种连接使他在电视剧中的每一个角色都显得生动而真实，即便在专业领域的小疏忽，也难以掩盖他作为演员的光芒。我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。